一导游啊，说的相当不耐烦，就瞎说了，反正说的离谱。后来我就跟他们说，我说你这，我说这人家都花了钱了。有的没来过北京，好不容易来一趟北京，我说你给人说对了，我老北京那点历史，对老北京的文化，你得给人说对了。今天在走访前门大街时呢，遇见了这位北京老哥。老大哥呢就住在前门大街旁，所以呢非常熟悉这里的历史。这退了休没事就到前门楼子给大家讲讲这里的历史变迁。是位热心的北京人，发布这条视频呢，希望游客们记住这位北京老大哥。也许您会不期遇上免费听北京人讲北京的历史。这是一九零六年建的，村、哦、下边这是一四三九年建的。他、哦、我为为什么说上面这给烧了？谁给烧了？一九零零年八国联军，八国联军给烧了，然后义和团给烧了，先烧的大栅栏里边那个阳朔这刮大风，这边给他连带着烧了，咱们这全都给烧了，哦，全都给烧了，烧了以后呢，把这个烧了，正好八国联军一九零零年六月十三号进北京，从那个广渠门那进来以后呢，接着烧，把这烧完以后呢。这全烧没了，烧没了，等于是一看这破像样子呀。啊，当时那个袁世凯，袁世凯在呢。嗯，袁世凯当那个军机处的那个这个一个大臣。嗯，他下令呢，一九零三年开始修修的这，但是说图纸找不着了。这个内部结构啊，实际个长相跟以前那个差不多。这个现在这内部结构，是他利用那个宣武门，这个崇文门那个图纸，嗯，结合起来，这个弄的这个。你看这这一共是九十四个窗口，嗯，这南边、西边、东边，嗯，这叫建楼，等于它上边是一九零六年建成，建了三年，呃，一百一十八年了。下边这个是下边这老的烧在下边这个，烧在上边，下边还留着呢。下边还是那会儿那个朱棣那时候的，还是吧？对啊，一四三九年，这底下是一四三九年，上边是一九零六年的。对，哦、上边一百一十八年，啊、下边一整个的就给烧完了。两边那个瓮城是一九一五年拆的，就是国民政府拆的。对，当时为什么拆这个呀？这个就是镇江门火车站，是这个从北京到奉天的，这是这个是全国最大的火车，京奉线，都京奉线嘛，它就是客流量特别大，对，就是影响客流，所以给拆了，嗯，一九一五年拆的。还有这个，这个牌了，这个牌了，您看写着镇江桥不是？啊，它实际它指的镇江桥指的咱们站这地儿，对，这是镇江桥，咱们这脚底下站地儿，脚底下这是护城河。哦，原来是护城河，内城那个护城河不是一圈的，嗯，它是东西南，就是来东西南，啊、哦，它外城是一一圈是四十二点五公里吧，好像那四十一点五公里，那那是一圈的，嗯、这是等于半圈，半圈，多半圈，嗯，实际它这个牌楼啊，就现在这个模式长相啊，就是跟最早建的长相一模一样，嗯，可是这是二零零八年重新修复建的，它等于钢筋水泥的。您看底下那个墩子，嗯，这个墩子是最早一四三九年的墩子，墩子还是原来的啊？对，墩子还是原来的墩子。人家原来应该是木头都给烧光了。木质的，对，二一九九六年之前，等于是一九五五年，一九五五年那时候给拆了，它影响它影响交通。一九九六年就重新建了一次，建了一次好像建了是四不像，他把中间这俩柱子给弄没了，都成那样了，特特别不好看。嗯。等于看了，反正有关专家、老百姓一提，这四不像子嘛，就给拆了。这二零零八年又重新建的，重建的，零八年重新复复建的。对，这个挺有这个价值的。为什么呀？因为这个在北京的这个中轴线上，再一个就在北京这个古牌楼啊，在北属于北京的地标性建筑，就这么一座，没有第二座。对，他当年呀、啊，这个建这个的时候啊，就是官府为了这个金角结校的人。还有那个打仗回来英雄，还有这些老百姓一些真金，认你建建的那个牌坊，挺挺有意义的，挺有意义，特别有意义。那个铁道，铁道实际是这么着的，这是咱北京市的铁道，是从一九一五年开始建，民国时期。这个那个当当车那个道啊，对，这个实际建了是十五条，这是这个前门这个这铁道什么时候建的？一九二四年。二五年通的车，从这儿前门到哪儿？到天桥了。对，天桥，你看这这这一站吧，大栅栏的一站，呃，朱口一站，天桥一站，就这么几站。内城啊是官府住的，外城老百姓住的。
这儿什么蹬三儿坐板，对，没这个。你看这个长相，两边这个长相，这个，就这个这个房子的长相，这都都没变。哦，都原来。这还是一四三九年那样的。一四三九年那样。对，都还穿就穿新了呗。啊、哦。这没变，原来他们照相过。嗯我就告诉他们从那照，拿广角照。我说他们都不看，他们都不知道光照那个正，正阳桥那会儿你这个不对了。对。您比较了解那块地区。对呀，看来您还真熟。嗯，熟。是不是住在这附近啊？我就我家就住这儿。哪儿啊？长巷三条这儿。啊，长巷三条哈。对，我家住这儿。你看看，老北京人。老北京人。是不是几代都都在这儿啊？啊，他们有些老百姓来，还有一些这个，他们这个旅游的过来啊，北京的旅游的这个导游还行，对，说的是挺在行的，啊、我老过来听了啊，有时候一听确实说的挺在行，啊，外地的就不行了，外地导游啊，说的相当不在行，就瞎说了，反正说的离谱，后来我就跟他们说，我说你这，我说这人家。都花了钱了，有的没来过北京，好不容易来一趟北京。我说你给人说对了吧，我老北京那点历史，对、啊，老北京的文化，你得给人说对了吧？哎，哎，我说你们培训吗？培训？我说你培什么训？完<笑>了<笑>，我跟着北京的人聊，他说的、啊、我们呀都知道。就是说，这个当导游有培训，有培训证儿，最后就是说把这些老北京那个历史啊，你就是给背下来一些这事儿了。没错，是吧？是。你们还行，我说那些人，有时候我好多个，我就每天差不多时候我就穿过来遛个弯儿，我一看他们从那儿照的相，不是东周线龙脉吗？我就告诉他们，你照这个相啊，照人物相，我说你得在这个正中间儿照，对，是吧？我说哪个是最佳位置？我说你别偏了，我说偏了不好。后来我就跟他们说。从那个龙脉上照，中轴线上照，照完了以后四季平安啊，都是好，是，挺好啊，是吧？您在传播北京文化，对吧？啊，我就跟他们说这事儿，是吧？好多我就跟他们说，他们都不知道，有的是从山里来的，嗯，哪个民族的都有，你知道不？好多我跟你说，每每次我都问你听，好多刚才有那个大西族的，这两天就是什么。哪儿，反正哪个民族都有大大山里来的啊，哪儿都有，岁数小的。我说来，说来趟不容易，啊、哎，昨天还有。可能这辈子就这一趟，就就这一辈子一趟啊。还有那些小年轻的孩子带他父母来的，啊、爷爷奶奶来的，一到这来说还有哪儿玩的，一边溜溜达一会儿，后来我就告诉他，对，没错，就那步行街，虽然是步行街吧，但是说按原来那个中中中轴线这么走啊，七十八公里不是？嗯。后来我跟他们讲，那边我说你们要眼要眼睛好使的话，你们就到那个给你们撑。楼子那儿去，对，那是复建的，从这儿开始啊。我一直到鼓楼、钟楼那儿，这是七十八公里，龙脉。我就告诉他们这个，我说那是毛巾，然后后边是纪念碑，那是国旗，嗯、后边是这个这个那个天安门，天安门，端门后边啊，端门午门,门，嗯。然后我告诉他们这个毛驴的水水晶棺跟那个。龙椅坐北朝南全在这条线上啊,啊，我就跟他们讲清楚了。哎，真好，是吧？啊，我说原来毛主席纪堂那儿叫中华门，最早叫大清门，大清门拆了，大明门，大明门对，从那个东西长安街两边，一个是我说那是龙口，我说麦口，我说那个左边，我说是叫长安左。茶左门，茶右门，茶右门。对，我说那个端门，加上这个最后那五门这，我说这个这开始这叫，我说是，北，我说我看咱们北京城是内九外七，龙口就是龙脉寺、皇城寺，我把他们那个全都给告诉了。嘿，真好啊！最早我就告诉我，最后我说你们，我说北京城墙拆。知道这一年，我都跟跟他们说了，我说你们现在要想到北京了解北京的城墙的历史，明城墙那个，我说你最好我建议你们到这个北京站后边，哎，那儿留了一段儿，对，我说只有那还能看见，我说你们到那儿一登城能看看，对，到明明明城看看，我就留了一段儿、啊，是，别的人都没了，他们都去了，嗯，挺好的。您看，北京老大哥讲了这么多呢，还是为了宣传北京的历史文化。现在北京进入了旅游高峰期，前门大栅栏儿游人如织，也是希望更多的北京人像这位老大哥一样，传播北京的历史文化，让外地游客喜爱咱们的北京城。好了，今天就到这里，对此您怎么看？欢迎大家留言评论。